Bueno, pues ya tengo aquí lo que es la, el logo. Aquí, esta es la, la parte de la O que va aquí. Eso no lo acomodo ahorita, pero por ejemplo, bueno, ya ven que aquí el, el logo ya lo acomodé de forma que las partes de madera quedan en la parte de atrás. Entonces, ahí encaja bien. El detalle o lo más vistoso también de esta calavera, pues es el, los dientes o la parte de esta. Pero es muy costoso hacer, entonces voy a utilizar otra forma para que se pueda iluminar esta parte. Para que no, no tener que hacer con, con, el, con la caladora todo el trabajo, ese trabajo. Porque es, la verdad que sí es, es difícil esa parte. Y aparte son pe piezas muy pequeñas, entonces lo único que se vería se vería un poco mal. Entonces... Esta hoja de madera la voy a pintar en color negro. Eh, estoy pensando en ponerle tal vez algún detalle o alguna, algún tipo de rasguños o garras en esta parte para que se vea vistosa. La idea de esta lámpara no solamente que se ilumine en la noche, sino que en el día también se vea como algo eh, de colección y se vea perfecto. Con la luz del día y no solamente se ve en color blanco, sino que se vea como si fuera algo bien hecho y que ilumine en la noche entonces esta parte igual tengo que cubrirla ahí para eso voy a utilizar una pasta de, para madera eh, y eso no, no es difícil pero bueno eh, para utilizar la, la pintura que voy a utilizar es en, en aerosol bueno la pintura que voy a utilizar es en aerosol y de aquí tengo los, los colores yo voy a utilizar estas que, que, tengo, que me sobraron igual del, de la construcción de los muebles para maquinitas entonces tengo el color eh, blanco este negro perdón y el color rojo que es un rojo manzana y otro tipo de, blanco, de de negro que es este brillante entonces yo voy a decidir cuál es el que es. este color me da un, un tono como metálico y este me da un tono brilloso entonces yo creo que voy a utilizar el tono negro brilloso ahorita voy a pintar esto Deben de tener cuidado de, de utilizar algún tipo de mascarilla para no respirar los, la pintura, pero eso ya, ya todos lo saben. Entonces, eh, yo tengo un, un cuarto, un este... Bueno, pues yo tengo un cuarto eh, donde puedo pintar, está forrado de plástico y ese es el lugar, pero como no voy a utilizar mucha pintura en esta ocasión, aquí mismo lo voy a hacer para que vean cómo, cómo va a quedar. Entonces, este deben de quitar la pintura en spray para que pueda pintar bien Pues ha sido rápido, ya le eché la pintura, eh, esta pintura como el tipo de material que utilizo es de este tipo, por el momento no, no me acuerdo del nombre, pero ya en, en la descripción del video les pondré qué tipo de madera es, viene cubierto con este material blanco que se llama melanina, entonces es más rápido el secado con este tipo de material. que mejor jugar un Hero War antes de que sigamos con el siguiente paso así que vamos a echarnos una reta a ver qué tal entonces nos vemos en un rato 346 minutos más tarde bueno pues ya quedó pintada la, la tabla o la madera para este para nuestra lámpara de hecho entre mis curiosidades encontré esta este aparato esta caja y se me ocurrió ponerle música a la lámpara que, que es en sincronía con, con la música bueno este este aparato se le puede conectar este por medio de bluetooth música y, y la luz parpadea al tono de la música entonces esto se lo voy a adaptar por eso voy a hacer un cajón y ahorita voy a cortar lo que es este las medidas de hecho les voy a mostrar este aparato es de las chácharas que, 
que tengo de Navidad, que es del año pasado. Entonces, esta cajita lo que hace por medio de Bluetooth, se conecta, eh, se enciende y acá se conecta la salida de, la, de las luces. Entonces, lo que hace, eh, puede reproducir música, lo, lo abrí. Entonces, esta es una bocina y este es el, el sistema, toda la circuitería que tiene. Y lo que voy a hacer es esta caja, o bueno, estos, estos componentes, se los voy a adaptar a la lámpara para que cuando conecte yo a la luz eh, la música eh, haga que las luces se, se reproduzcan en sincronía o encienden y apaguen entonces ahorita lo que voy a hacer son cuatro cortes para hacer una caja y entonces lo que voy a hacer ahorita bueno amigos pues ya desarmé este aparato y pues no es muy no es muy grande este encima de, arriba de uno del otro pues es, es algo alto pero ya desarmando las piezas la bocina y la, los circuitos pues en dos, dos pulgadas de, de grosor puede caber entonces lo que voy a hacer son dos son cuatro cortes para tener una profundidad de dos pulgadas de este de esta lámpara para no utilizar tanto espacio para que sea lo más este, reducido el tamaño y no sea tan pesado entonces voy a cortar cuatro voy a hacer cuatro cortes con dos pulgadas para hacer dos pulgadas de grosor hacia atrás de este de este cuadro de este marco para usarlo con las lámparas bueno ya que tenemos los cuatro cortes eh, de las orillas para nuestro para nuestra lámpara vamos a unirlas eh, esquinándolas bien yo voy a utilizar esta herramienta que se llama esquinero entonces esta herramienta lo que hace es que las esquinas queden perfectamente unidas de esta manera pone una madera de un lado y la otra en la otra abertura y ya cuando estén acomodadas y, y sus esquinas eh, se topen las apretamos esta parte y en automático nos va nos va a prensar las dos este, maderas y en la esquina y va a quedar la esquina las dos esquinas juntas perfectamente entonces lo que vamos a hacer después es utilizar el taladro y una broca para los tornillos que vamos a utilizar para fijar estas tablas es importante hacerlo antes de todo porque si no la madera cuando se le mete el tornillo a, a presión puede romperse la, la madera se puede abrir por los costados y no, no se va a ver bien de hecho no, no va a tener buena presentación porque si meten el tornillo de esta manera sin hacer una perforación antes lo que hace es que se esponja la madera de esta forma entonces no, no se ve bien entonces aquí nada más voy a utilizar dos tornillos para que quede fijo y, y, y no haya problemas lo fijo ahí lo único que hago son dos perforaciones una en la parte de atrás y otra en el lado contrario para que tenga buen buena presión y no se mueva ya estando las las perforaciones lo que hago es utilizar una 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 broca de estas para atornillar entonces puedo utilizar el mismo taladro y le meto el tornillo nada más ok Ok, si se, puede, si se puede observar aquí, aunque le metí la broca, aquí se abrió tantito la, la madera. Esta línea es del tornillo que entró, entonces necesitaba una broca un poco más gruesa para que no pasara esto. Entonces si no se le hace la perforación, se abre más y se ve feo la... Entonces, ya que está eso fijo ahí, nos vamos con la otra esquina.
Bueno amigos, ya que quedó armada la caja, ya la tenemos aquí. La idea es introducir este, el, la madera frontal en esta abertura, de hecho para que quede, quede ahí este, firme. Entonces la acomodamos, vemos que sí encaja bien, conforme las medidas que tomamos. Aquí es un poquito, hay que tener cuidado para que no se vaya a quebrar esta madera y no demos problemas después. Entonces... que ya entró a presión de hecho esto no es este, el trabajo final todavía porque falta para que quede seguro hay que hacerle unas perforaciones a los costados para meterle también tornillos para que no se mueva con el movimiento la, el, la vibración o alguna cosa se mueva hacia atrás la madera entonces vemos que ya quedó fija ahí ya quedó fija más o menos ahí entonces lo que vamos a hacer con el mismo taladro con el taladro vamos a hacer perforaciones en, los, en la parte de arriba, los costados, para después posteriormente meterle también tornillos. Ok, entonces, mi broca dónde está, mi broca dónde está, mi broca aquí está, mi broca aquí está, sale. tenemos que ver que, que no salga ninguna parte del, del, de, la, de esta madera debe quedar pareja con, el, con, la, con los bordes para que no se mueva ni quede una, una madera hacia afuera entonces ya tengo que ir aquí de una vez le metemos el, el tornillo para que vaya fijando no se mueva conforme vayamos trabajando entonces tal vez es un trabajo poco repetitivo pero hay que hacerlo para que quede eh, mejor el trabajo que estamos haciendo ok aquí ya quedó firme en el lugar que, que yo le puse vamos a la otra orilla Bueno, pues ya quedó fija el, el marco, quedó fija el marco, la parte frontal de, con el logo y las letras. Entonces lo que tengo que hacer es, eh, yo lo hice así para de una vez hacer las perforaciones donde van a ir a asegurar los tornillos y no después de terminar el trabajo tener que hacerlo y, y echar a perder la pintura que le voy a poner. De hecho los huecos, ya, los, las perforaciones ya están hechas para los tornillos. Ahorita voy a desarmar de nuevo este marco, bueno, el, solamente quitar esta parte frontal, la placa, y pintar esta madera, y voy a hacer otros arreglos con, este, con esta parte frontal. Bueno, como les había dicho, pues vamos, este, le voy a instalar este, esta bocina, este sistema para el audio, entonces este es el tamaño de la bocina, esto no lo voy a desarmar, así que se quede. Eh, ya pinté más o menos esto bueno todavía falta más acabados para que se vea mejor porque la verdad no me gustó como quedó pero bueno el, aquí lo que voy a adaptarle es la bocina a esta, a esta altura más o menos aquí para que este pues bueno a esta altura se lo voy a adaptar entonces va a quedar más o menos por, entre la, la F y la W pero para que salga el audio eh, voy a tener que hacerle unas perforaciones aquí a mí lo que se me ocurrió pues es hacerle unas garras como en el YouTube 4 eh, y aquí se le puede hacer unas garras para que el audio salga por ahí entonces es lo que voy a hacer pero como no tengo este algo más fino se va a utilizar el taladro con unas brocas pequeñas y no va a ser algo eh, tan tan detallista solamente que se vean los como las garras como tipo garras y entonces eh, voy a usar este taladro y me las voy a imaginar, bueno de hecho en el celular pude ver una ok, entonces podemos hacer unas marcas de, de a lápiz 
eh, para no afectar las letras, para que no se vayan a afectar, pues podemos este, ver más o menos por dónde pueden pasar las garras para que el, este, el audio salga perfectamente. Entonces yo me puedo imaginar, no sé, un, unos rasguños así, unas garras. Entonces, eso nada más es para que el audio salga, para que tenga... Porque si no, no se va a escuchar, no tendría caso instalarle ese, ese, este, esas bocinas, si no se va a poder escuchar el audio. Entonces solamente son, pues voy a hacer unas cinco líneas, unas cinco garras, entonces me las imagino y las, las voy dibujando aquí. Y con el taladro pues vamos a hacer las perforaciones. De hecho podemos hacerla con el taladro y como el grosor de la, de la hoja no es mucho, podemos también pasarle la, la hoja de la sierra de la caladora, nada más para que le dé forma. Por ejemplo aquí. Bueno amigos, yo digo que con eso más que suficiente, yo creo que ya la, la bocina puede, vamos a cal, calarle aquí nada más así, y bueno pues ahí la bocina ya, ya abarca esos huecos, ya abarcan lo que es la, la bocina para que se pueda escuchar, entonces yo digo que con eso está más que bien, y bueno, eh, lo que sigue es limpiar el polvadero que hicimos, Eh, yo lo que voy a utilizar es pintura en aerosol para este caso, de hecho se me olvidó decirles anteriormente que con este material sí se puede utilizar la pintura en aerosol, la que tiene en la capa de melanina. El otro, la otra materia que es el MDF, ese de hecho tienen que darle primero una capa de... es más fácil pintarlo con pintura con base en aceite para que la, la pintura... porque la porque la pintura en aerosol la absorbe la, el mismo material, entonces es un poco más difícil de trabajar con, con pintura en aerosol, ya que van a gastar mucha, entonces lo mejor para trabajar con MDF es este, la, la pintura con base de aceite, eh, de hecho esa la, eh, se queda, es como si fuera un, una capa de, de primario, y aquí lo que voy a hacer es, eh, sabemos que que Giro World tiene el escudo como si fuera gota de sangre de hecho aquí ya le eché una pero no me gustó entonces lo que voy a volver a hacer es echarle otra vez pintura negra eh, esta es la pintura negra brillante entonces lo voy a le voy a echar esta pintura negra para que eh, nunca se olvide que, que deben de, de agitar el, la pintura Y me parece bien pues echarle una este es el color rojo entonces voy a echarle a ver qué tal se ve me gustaría que quedaran como gotas de sangre entonces voy a hacer esto utilizar esta espátula echar esto y dejar que escurra a ver qué tal se ve bueno dejo que seque para que para seguir trabajando en lo que vamos a hacer después Digo que por lo mientras de esta manera sí, así que queda. Bueno amigos, pues ya secó la pintura, ya la tengo aquí presente. Y bueno, de hecho eh, ya corté los pedazos de plástico transparente. Este material se llama Pechiglas. Eh, tiene una, una protectora por eso de borroso de, de ambos lados. Este lado y de este. Entonces, esta... 
este plástico lo voy a colocar, este es para el logo de la calavera, este para las letras. Entonces lo que voy a hacer es eh, ponerlo en la parte trasera, si se puede ver. Entonces lo que voy a hacer es quitarle el plástico protector y colocarlo de esta manera en la parte trasera. Para esto lo que voy a usar son este, tornillos pequeños para que quede fijo. Entonces esta parte la voy a, la voy a utilizar aquí. Que queden bien cubiertas las letras en, ese, en esa parte. Bueno, que ya se, bueno, ya que tenemos los tornillos, eh, de hecho no tengo más tornillos, entonces los que encontré, eh, se trata de que no traspase la, la madera como se para el otro lado, entonces estos tornillos me pueden servir. Para atornillarlos debemos de, de hacer un, una perforación con, la, con el taladro y para que no rompa este plástico, este plástico si lo tornillan así a, eh, a la fuerza se truena, entonces... Hay que utilizar el taladro para poder hacer este, las perforaciones y no tronar el, el, el plástico. Atornillamos los, los tornillos con el cable. el plástico este también se lo quitamos pensaban que se iba a quedar pues no se iba a quedar entonces esta por lo mientras esto como pueden ver se, no se distingue nada más bueno, se ve transparente vamos con el otro vemos que encaje bien de otra manera pues ya quedó asegurado las plásticos ese material transparente se llama plexiglas es parecido al, al vidrio pero es de plástico entonces ahí quedó ahí quedó colocado ahora lo que voy a hacer es traer mis por ejemplo aquí va la calavera bueno va del otro lado perdón a ir damos la mugre bien se supone que esta parte va a ir aquí que es lo normal esta parte va a ir aquí los ojos pero ahorita lo, lo acomodo bueno amigos después de haber terminado de poner el, el plexiglas eh, bueno el, el plástico transparente eh, Vamos a colocar las letras que las letras y el logo que, que les dije que, que se guardaran para que se queden. Es, estas letras se van a poner de fondo atrás del, del plástico transparente. Igual el logo de esta manera. Yo ya lo hice para no perder tanto tiempo en el video. De hecho aquí se puede percibir el, el fondo del el fondo del logo. Y se pueden, las letras este, son las impresiones que se utilizaron al, en el principio. En la parte de atrás se, se puede poner una cinta de aislar. Yo le puse una cinta de aislar negra para que no pase la, la iluminación en estas partes. Y, y liberando nada más lo que es el, la parte del logo. Por ejemplo aquí está la calavera, aquí está el, el engrane y aquí están las letras. Todos los bordes están cubiertos con cinta de aislar para que pueda haber una 
este, un paso de, de, de luz a través de este logo entonces voy a utilizar una lámpara así para que para que vean más o menos cómo se, se puede cómo se va a ver en la parte de atrás voy a utilizar esta lámpara esta nada más es una prueba para que vean más o menos cómo se ve la parte de atrás entonces si pueden ver ya, ya se iluminó de hecho voy a quitarle el flash a mi cámara para, para que se pueda ver más mejor entonces ahí está lo que es la, la iluminación de led entonces igual en las letras se va a ver de esta manera mira entonces lo que voy a hacer es la colocación de la, de la tira led atrás de estas de las letras y logos en las partes de las letras el, el logo siempre es color blanco y en las partes del logo pues es, es el, el color rojo entonces voy a utilizar las tiras de luz led igual van a ser la misma solamente que voy a utilizar en este caso la color rojo para el logo y la color blanco para el, para las este, letras pues bueno amigos ya voy a hacer la colocación de las luces led para terminar el trabajo para que vean cómo se va a utilizar bueno cómo va a quedar al final eh, quedando iluminado de rojo está este logo y blanco esta parte entonces voy a continuar con el trabajo y y les voy a mostrar cómo queda bueno amigos pues ya este en un video en, en mi canal eh, les enseñé cómo instalar luces, tiras de luces led como este tipo de este tipo son las que vamos la que voy a utilizar eh, para esto se necesita un eliminador de corriente tenía este que es de 12 voltios pero también encontré este estos de hecho no los compré estos son de aparatos anteriores que tuve y siempre he tenido la costumbre de guardar los cargadores porque a veces se ocupan entonces este es más grande que este pero tiene el mismo la misma salida de voltaje entonces yo lo que voy a ocupar es este porque es más liviano este pesa mucho más entonces voy a utilizar este y, y como les dije que le iba a instalar sonido pues este es el, el aparato bueno el, el receptor para el receptor bluetooth para audio entonces este este se lo voy a colocar de una vez de hecho aquí ya ya le se le despegaron sus terminales entonces esto lo tengo que soldar para que quede bien porque si no va a haber fallas ahí este aparato utiliza voltaje de bueno utiliza un voltaje de 110 y el cual es se conecta a la corriente eléctrica directamente con este cable es el cable de entrada de energía entonces este es el que se utiliza la corriente eléctrica normal y el otro va a ser para la regulación del, del voltaje del, de la tira led entonces no va a haber ningún problema de usarlo bueno amigos este es el que vamos a conectar este aparato utiliza un voltaje de 110 el cual por este cable tiene su fusible para en caso de que se llegue a, a, a quemar el, la entrada aquí, aquí tiene la son dos fusibles uno de entrada y salida se puede ver aquí o de este lado entonces pues bueno este, este cable va a ir hacia la parte de afuera más fácil de conectar eh, la entrada de para alimentar las luces de es que se conecta en esta parte de esta manera entonces lo que voy a colocar ahorita es la bocina como les había dicho estas garras son para que el audio salga por aquí ya que utilizo esta bocina entonces yo lo voy a acomodar de esta manera aquí así eh, para que el audio pueda salir por esta parte hay que tener cuidado que no afecte a las letras por ejemplo esta entrada puede afectar ahí a las letras pero también no debe de pasar el límite de esto ya que va en la, el recuadro del el recuadro de las otras el recuadro del, del marco que voy a ponerle entonces vemos que hay que acomodarlo de la mejor manera para que no afecte ni las letras ni estorbe para la salida del el marco entonces creo que ahí está correctamente bien
pues ahí quedó fico fico y firme ya no se mueve ya quedó completamente firme ahí esto es liberando esta parte liberando las letras para que no afectemos o no traspasen los niños del otro lado y esta parte bueno lo vamos a acomodar de una manera para que pueda salir el, este cable lo vamos a, a adaptar igual vamos a tener que perforar un poco el, el marco que, que se hizo entonces esta parte tiene que salir y ahorita vamos a acomodar o podemos acomodarlo de esta parte así es, de esta manera para que este este cable bueno este conector vaya aquí así de esta manera libre la, el marco, el fondo del marco que se hizo de dos pulgadas y media creo entonces de esta manera se va a librar inclusive si vemos que no cabe esto se puede desmontar aquí así se puede colocar de esta manera igual no va a afectar el funcionamiento entonces ahorita voy a utilizar ahorita lo que voy a hacer es instalarle de una vez el marco como les dije, bueno como vimos en, anteriormente, este es el marco que va a ir en el que le hicimos perforaciones de, de, de los lados para que quede fijo ese marco. Entonces lo voy a colocar de una vez para ir viendo cómo se va a ir acomodando las, los componentes que le voy instalando. Entonces, esta parte va, esto va en la parte de adentro. Aquí vemos cuál es la parte que quedó para entonces vamos a hacer de esta manera tenemos cuidado para no abrir más el marco o que se vaya a romper alguna parte entonces como esa presión va a entrar por sí sola o con un poquito de esfuerzo pero tiene que entrar ya que lo hicimos en la medida que era la parte frontal Y ya le podemos colocar el, el tornillo para que fije de una manera mejor, para que no tenga movimiento. Entonces, y un tornillo. Aquí vamos a ver esta parte. Como vieron, esta parte libró el audio, la, la bocina libró estas esquinas. Aquí lo que vamos a ver es qué forma vamos a poder instalar esto para que no afecte la, la tira LED. Entonces también tiene que ser a cierta distancia. En la parte trasera no voy a poner otra tapa de madera porque ya es un material pesado entonces lo que voy a hacer voy a utilizar el material un material que es más delgado y más liviano pero no quiere decir que no sea resistente el material que voy a utilizar es este este es como un plástico es ómicro forrado con plástico en ambos lados entonces esto tiene este grosor entonces, es un buen material también y, y para que no sea tan pensado pues 
pues podemos usar esto entonces cortamos el recuadro a ese tamaño pero ahorita lo que me interesa más es esto la colocación de la, de la tira de luces LED este, esa tira puede ir en, el, en la tapa del material que vamos a utilizar de fondo y aquí para que no afecte para que no afecte las luces blancas a la roja o la roja a las blancas voy a poner una división aquí para que las luces rojas iluminen solamente esta parte las luces blancas esta parte entonces igual voy a utilizar el mismo material y eso no requiere mucho, mucho esfuerzo ya que eh, podemos utilizar esta marcador y dibujar sin tanto sin tanto medición podemos recortar Esta, este material se puede cortar con una tijera y de simple. Esta va a ser nuestra división, así de simple, sin tanto problema. Si veo que me paso aquí, le corto con un tramito para que quede, para que no quede volando. Para que no le estorbe a la tapa que se le va a poner. Esta va a ser mi división. Y aquí para que, eh, de hecho voy a utilizar tres tiras LED para que ilumine la parte central, la parte superior y la parte inferior de las letras, igual de esta parte. Lo hago así para que tenga una iluminación eh, distribuida entre todo el espacio. Si le pongo una sola, eh, no, se va a abrir, no se va a ver bien iluminado, entonces para, para que se vea bien es lo que voy a utilizar. Entonces aquí puedo pasar bueno medir de esta manera simple y sencilla aquí lo que sí les recomiendo es utilizar tiras separadas y soldarlas entre ellas porque al momento de flexionar ese bajo eh, tiene mucho movimiento y es difícil mantenerlas firmes entonces yo lo que voy a hacer por ejemplo en esta puedo utilizar esta tira de esta manera eh, aquí y aquí tiene sus, sus marcas para cortar esta esta tira entonces aquí es corte lo puedo hacer aquí ya va a quedar ahí una. para no desperdiciar voy a ver que esta si me alcanza para las tres entonces creo que si me alcanza y de este lado igual entonces esta tira este pedazo de tira lo voy a ocupar para para este lado aquí está listo tres pedazos de tira de es una segunda la tercera e estas tiras tienen una cinta protectora porque cada tira LED tiene su, su pegamento no es muy resistente pero es, pues sirve para mantener firme las tiras y, no, y que no se muevan entonces eso, ese pegamento lo vamos a utilizar para, para este lado voy a utilizar otras otro Voy a utilizar otros cortes de esta manera. Entonces aquí son más pequeños. De este lado hasta acá. Entonces aquí voy a hacer un corte. Y 
esto como lo utilices, ah no, vale, tú tampoco. Entonces, esta, este va a ser el eliminador corriente, ya le había soldado yo esto, entonces esto se lo voy a quitar de una vez, porque no me lo hace bien. Entonces, estas tiras van a ir soldadas entre sí. Este eliminador de corriente eh, tiene un cable de entrada, entonces esto le voy, a, le voy a hacer un corte de plano. Todo este cablerío no, no me va a servir, solamente va a servir posiblemente unos 20 centímetros, 25. Y eh, toda esta parte pues no me va a servir. Entonces, este conector no me sirve sirve este conector ¿sí? entonces esto lo voy a cortar aquí y le vamos a sacar las puntas de los cables bueno los alambres los filamentos que tiene adentro eh, en el cable ahí este pues se puede notar aquí un cable viene viene con, con marcas blancas líneas blancas y el otro viene con letritas Normalmente este es el positivo, el de que viene blanco y este es el negativo. Entonces igual en, en el LED hay que ver que, cuál es la entrada de cuál es el positivo y el negativo. Bueno aquí ya me pasé. Entonces aquí le corto el plástico, no tanto, es que uno utiliza tanto plástico, tanto alambre para soldar. Bueno amigos, ya tengo aquí el libre los, los terminales de este, de este eliminador de corriente, perdón. El cable blanco es, bueno, el cable que tiene un color blanco, aquí lo acerco para que se distinga. Normalmente todos tienen este color blanco en, en los cables, este quiere decir que es el positivo. Ahí está, creo que ahí se ve. Entonces... Esta, este tiene color blanco en el cable y este viene con letras entonces el que tiene blanco es el positivo y este es el negativo y aquí tenemos ya la tira LED, tira LED que, que recortamos hace un momento y a este le vamos a soldar hay que ver donde nos dice 12V es el voltaje y vamos en, el, en 12V vamos a soldar el cable que tiene este blanco entonces hay que dos soldados y bueno me preguntarán eh, cómo cómo se obtiene el color blanco si estas tiras de led son de rgb entonces eh, como ya les dije en el en otro vídeo el rgb pues es de red green y blue entonces la combinación de estos tres colores nos va a dar el color blanco para esto vamos a puentear entre ellos estos tres colores, vamos a poner una gota de estaño en cada, en cada letra y posteriormente lo vamos a puentear con el mismo estaño. Después de eso solamente vamos a, a utilizar el... vamos a, a soldar la punta del negativo en, en, esto, en este estaño que hemos puenteado y ahorita podemos conectar para ver que funcione. Entonces aquí voy a conectarlo a la, a la corriente eléctrica para que vea que funciona y que nos va a dar el color blanco. Okay. Entonces lo conecto y como pueden ver ya nos dio un color blanco. El, la, de hecho enciende los tres luces aquí. Si, si se ve más cerca, eh, bueno en la cámara se ve muy brillante entonces, pero se encienden los tres colores y da un color blanco o tono blanco entonces ahí está entonces, después de haber terminado la soldadura y puentear los, las tiras led entre ellas eh, tenemos que cubrir eh, con cinta con cinta de aislar para que no haya algún falso contacto algún movimiento después
verificamos que funcionan las tres tiras y les damos esto y ¿sí? ha quedado muy bien ahí se iluminan las tres tiras ya quedó puenteado esto ok pues me ha quedado puenteado esto ya de una vez ahorita vamos con las tiras con las led rojas aquí está la otra okay, hacemos la misma operación de soldar entre ellas bueno en, el, en la soldadura de los para la iluminación del, del rojo aquí vamos a utilizar igual lo mismo este vamos a soldar estas, este, estas tres tiras entre ellas pero solamente se va a utilizar eh, la letra que tiene bueno la letra r y la que tiene 12 voltios entonces solamente vamos a hacer esto igual la misma la misma operación vamos a ponerle estaño a las cuatro puntas de cada cable y posteriormente lo vamos a soldar a la tira led para que quede planteado entonces ya las tengo acomodadas de esta manera ese humo que sale del, del estaño este, toque los ojos porque es tarde mucho entonces es posible separar sin oler ese, ese, ese vapor o humo no lo deben de retirar porque es tóxico ni tampoco deben de que Bueno mis amigos ya después de haber eh, cortado la, las tiras LED y haberlas este, unido entre sí, aquí tenemos las tiras de este, color para la luz blanca, estas van a ser tres y acá tenemos las tiras de color rojo, van a ser igual tres, de hecho ya como de lo que es la bocina ya la fijé al, al marco, acomodé las, este, los componentes del receptor Bluetooth este es el encendido, este es el, el botón de Bluetooth, estos van a quedar en la parte trasera, el eliminador de corriente también quedó fijo, por cualquier movimiento no se muevan adentro, no, no se desarman, igual esta es la fuente de poder de, de este aparato. Entonces ahorita lo que voy a hacer es el, el fondo, que ya lo marquen, como les dije lo voy a hacer de este material. Eh, está bien que sea color blanco para, para que tenga una un reflejo de luz y, y se vea más claro más fuerte el color de la luz entonces esto lo voy a recortar y como este estas este, tiras tienen pegamento en la parte posterior es lo que voy a utilizar para ponerlos acomodarlos en línea anterior y nada, les voy a enseñar cómo queda
aquí es lo que voy a hacer es pegando las tiras de Bien, aquí lo que voy a tener que hacer es, eh, acabo de marcar aquí, es esta línea donde esto toca con esto, aquí está el botón de encendido y este es el botón, entonces lo que voy a hacer es hacer unos rayos y de cada lado hacer una otra para que pueda cerrar un poco de lado.